नमस्कार आप देख रहे हैं टोटल न्यूज मैं हूं आपके साथ कंचन शर्मा राजधानी एक्सप्रेस बस सेवा का की हरी झंडी दिखा करके यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया है वहीं का रुख करते हैं पांच हजार नई बसेस राज्य शासन की तरफ से हम लोगों ने उपलब्ध करवाए थे जिनके बल पर 24 करोड़ लोगों की सुगम यात्रा को आसान बनाने के लिए उन श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा और आसान यात्रा के लिए परिवहन निगम के सभी कार्मिकों ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था और दूसरा जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आई हम सब जानते हैं कि महामारी पूरी दुनिया को पस्त कर दी थी 25 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लागू लग, हुआ इस महामारी से बचाव के लिए तो दिल्ली पंजाब महाराष्ट्र और देश के अलग अलग राज्यों से हजारों की संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने अपने गांव की ओर चल दिए थे दिल्ली बॉर्डर पर अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में हजारों की भीड़ लग गई प्रशासन के हाथ पांव फूल गए क्या होगा एक तरफ लॉकडाउन और दूसरी तरफ यानी 25 को लॉकडाउन लगा और सत्ताईस अट्ठाईस में दृश्य सड़कों पर मंजर देखने को मिल रहा था तब मैंने इमरजेंसी में परिवहन निगम की ही बैठक बुलाई थी और बैठक बुला करके मैंने कहा भाई आपके पास कितनी बसें हैं परिवहन निगम ने कहा कि हमारे पास 12 से चौदह हजार की बसेस का बेड़ा है हमें सुविधा मिलेगी हम तत्काल इस कार्यक्रम को अपने हाथों में ले सकते हैं मैंने कहा फिर देर मत करो और देखते ही देखते परिवहन निगम के चालक परिचालक परिवहन निगम के सभी अधिकारीगण अगले 12 घंटे के अंदर अपने पूरे बेड़े के साथ गाजियाबाद में सहारनपुर में आगरा में झांसी में और अलग अलग उन क्षेत्रों में जहां से भी प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहे थे वहां पर एकत्र होकर के हर एक हर एक प्रवासी कामगार और श्रमिक को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ लग गया था जब व्यक्ति अपनी जान को बचा रहा था उस समय परिवहन निगम के हमारे कर्मचारी अपनी जान की प्रवाह के बगैर प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर के लगभग 40 लाख तो कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के थे और 60 लाख बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल उड़ीसा असम या फिर उत्तर प्रदेश की ओर से जाकर के मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तराखंड यहां सभी जगह के लोग थे एक करोड़ श्रद्धालुओं एक करोड़ नागरिकों को प्रवासी कामगार और श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन परिवहन निगम के चालक परिचालकों ने पुलिस होमगार्ड और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया था दुनिया ने उसकी सराहना की कि देखिए संकट के समय किस जज्बे के साथ काम किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने अद्भुत कार्य था और वही कार्यक्रम उससे पे उसके उसी दौरान हम लोगों ने देखा था कैसे कैसे मंजर देखने को मिल रहे थे कोटा में जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे उन बच्चों को सुरक्षित वहां से लाना हमने 500 बसेस भेजी थी परिवहन निगम की कोटा हमारे चालक परिचालक गए उन बच्चों को सुरक्षित ला करके उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया पंद्रह हजार बच्चे थे वहां लगभग साढ़े चार हजार बच्चे उत्तराखंड के थे उसका अपना एक संदेश था कि संकट के समय हम अपने नागरिकों के साथ में हैं और उस संदेश ने आपकी इस यात्रा को और स्वर्णिम बनाने में अपना योगदान दिया है 
और आज जब यहां पर हम कार्य कर रहे थे अभी हमारे परिवहन मंत्री कह रहे थे कि उनके प्रमुख सचिव लोक ही नहीं परलोक की बात भी करते हैं मैं उनसे कहूंगा कि लोक की अच्छी यात्रा वे कराएं परलोक की चिंता मत करें क्योंकि व्यक्ति परिवहन निगम की बसेज में लोक की यात्रा के लिए निकलता है और होली के अवसर पर एक एक सौगात आप दे रहे हैं डेढ़ सौ नई बसेज आई हैं पिछली बार हम लोगों ने पैसे की व्यवस्था की थी परिवहन निगम ने बसेज दी और सबसे अच्छी बात की ये बसेज परिवहन निगम के ही वर्कशॉप में बन रही है ये बड़ी बात है हमें उसकी स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए पुरानी जो बसेज हो चुकी हैं दस साल पुरानी बसेज अगर हैं उनको स्क्रैप के की तरफ ले जाकर के फिर से नई बसेज को खरीदने के लिए हम लोगों ने इस बार तो बजट में एक हजार नई बसेज खरीदने के लिए 400 करोड़ रुपए दिए हैं परिवहन निगम को और पहली बार इतना पैसा अलग से मिला कुंभ को छोड़कर के इतना पैसा पहली बार हम लोग दिए हैं और 100 करोड़ रुपए दिए हैं जो आपके बस अड्डे हैं उन बस अड्डों को भी एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने के लिए अच्छी कुछ को पीपीबी मोड पर लेके जाइए कुछ को परिवहन निगम आपका परिवहन निगम स्वयं ही उसको बनाने की तैयारी करिए और ये पैसा इसलिए दिया गया है कि आपने संकट के समय उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों के साथ आप खड़े रहे इसलिए हमें अपने बजट से पैसा देने में कोई संकोच भी नहीं हुआ क्योंकि आपदा बता करके नहीं आती है उसके लिए हमेशा तैयार होना होता है और सब कुछ आपके पास है सामर्थ्य आपके पास है स्केल भी है और स्किल भी है ये सब आपके पास है उसके लिए अपने आप को तैयार करना अपनी सामर्थ्य का एहसास हमेशा कराना इस सामर्थ्य का एहसास लोक कल्याण के लिए होना चाहिए विकास के लिए होना चाहिए हड़ताल के लिए नहीं अराजकता पैदा करने के लिए नहीं सामान्य नागरिकों को परेशान करने के लिए नहीं सामान्य नागरिकों को राहत देने के लिए इसका हमें उपयोग करना चाहिए और ये सचमुच आज अच्छा है कि पचहत्तर जनपदों के लिए एक एक राजधानी सेवा और सच्चाई तो यह होगी कि बलिया को जोड़ने के लिए परिवहन मंत्री जी ने रास्ता निकाला होगा तो इसके लिए आखिर बलिया सीधे तो कोई उड़ के जा नहीं सकती थी इसलिए उन्होंने कहा कि चलिए इसी बहाने से भी पचहत्तर जनपदों को हम जोड़ लेते हैं लेकिन अच्छा प्रयास है ये अच्छी बस सेवा आप दीजिए और राज्य सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी पिचहत्तर बस सेवा आज शुरू होने जा रही है पिचहत्तर जनपदों के लिए होली के अवसर पर परिवहन निगम को पहले ही हम लोगों ने कहा था कि भीड़ भाड़ हो रही है बस स्टेशनों पर रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट्स पर अगर हम अच्छी बस सेवा दे देते हैं तो उसका लाभ होगा लोगों को कॉमन मैन को उसका लाभ होगा आसानी से लोग अपने घर में जा सकते हैं अपना पर्व और त्यौहार मनाने के लिए आसानी से लोग जाएंगे होली है दीपावली है विजयादशमी है रामनवमी है शिवरात्रि है जन्माष्टमी है यही तो आयोजन होते हैं जब व्यक्ति अपने घरों में जाकर के अपने सगे संबंधियों से मिल लेता है और उस समय अगर सरकार उसमें थोड़ा बहुत उनकी यात्रा को सुगम बनाने में थोड़ा योगदान दे सकता है तो देना चाहिए रक्षाबंधन के समय परिवहन निगम माताओं और बहनों को फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराता है उसको लोग बहुत अच्छे ढंग से बहुत पॉजिटिव उसमें लेते हैं और यह सेवा हमें अनवरत रूप से इसी प्रकार से आगे बढ़ानी चाहिए अच्छी सेवा देंगे लोग उसको स्वीकार करेंगे हम इसमें नए नए मॉडल उठाने चाहिए एक लाख राजस्व गांव है उत्तर प्रदेश के अंदर लक्ष्य हमारा होना चाहिए उन सभी एक लाख गांव में परिवहन नगर अगर चाहें तो यह रेलवे से और एयर कनेक्टिविटी से बेहतर सेवा दे सकता है बेहतर सेवा दे सकता है